கோயம்புத்தூர்லேருந்து ராதான்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி இது டைப் டூ டயபிட்டிஸ் நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்கிறது அவங்களுக்கே தெரியாதுன்னு சொல்கிறாங்களே அது நிஜமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போது அவங்க கேட்குற கேள்வி உண்மையானது தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேர்த்துக்கு சக்கர நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த டைப் டூ டயபிட்டிஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறையா பேருக்கு அவங்க சக்கர நோய் இருக்குதுன்னு தெரிகிறதே இல்லை எப்போ அவங்களுக்கு தெரிய வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால ஏதாவது ஒரு மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் பண்ணணும் உடம்பு செக் பண்ணணும்னு போகும்போது இல்லை பல் ஏதாவது எடுக்கணும் இல்லை கண் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அந்த மாதிரி சமயங்களில் டாக்டர் சுகர் இருக்கா நீங்கள் போய் செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கன்னு சொல்லும்போது தான் அவங்களுக்கு சக்கர நோய் இருக்குங்கிறதே அவங்களுக்கு தெரிய வருது ஒவ்வொரு வியாதிக்கும் பார்த்திங்கன்னா சில தனித்தன்மை உண்டு அதே மாதிரி இந்த சக்கர நோய்க்கு பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான தனித்தன்மை ஆரம்பத்தில் பார்த்திங்கன்னா எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் உங்கள் உடம்புக்குள்ளே இருக்கிறது உங்களுக்கே தெரியாமல் இருக்கிறது இதனால தான் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இந்த சக்கரை நோயை உதாசீனப்படுத்துகிறாங்க நிறையா பேர்த்துக்கு சொன்னாலும் புரிய மாட்டேங்குது அவங்களுக்கு அதை நம்புறது இல்லை எனக்கு சக்கரை நோய் இருக்கா என்னோடய சக்கரை இரநூத்தம்பது இருக்கா நானூறு இருக்கா எப்படி டாக்டர் எனக்கு உடம்பில் ஒரு பிரச்சனை கூட இல்லையா ஏதாவது வந்திருக்குமே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் ஒரு வேளை லெபாரட்ரி தப்பாக இருக்குமோ அப்படின்னு எல்லாவித எக்ஸ்கியூஸும் அதுக்கு சொல்லி இல்லைங்கிறத பார்ப்பாங்க அது தவறு அதனால தான் இந்த சக்கரை நோய்க்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நிறையா வேறு பேர்களும் இருக்குது அதாவது இதை சைலண்ட் டிசீஸ்னு சொல்லுவோம் சைலண்ட் கில்லர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எந்த பிரச்சனையாம் உள்ளேயே உங்களோட உடம்பு அரிச்சிகிட்ருக்கும் அதை நீங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைக்கலைன்னா பின்னாடி உறுப்பு பாதிப்புகள் வந்து அப்போ பெரிய பிரச்சனைகளாக வரும் அதனால் ஒருத்தங்களுக்கு சக்கரை நோய் இருக்கா என்னான்னு தெரியணும்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க உடம்பில் ஏற்படுற மாறுதல்களோ உடம்பில் வச்சு ஏதாவது குறிப்புகளோ சிம்டம்ஸை வச்சோ நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியாது அவங்களுக்கு சக்கரை நோய் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியணுன்னா ரத்தத்தை பரிசோதனை பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் இப்போ மூணில் ஒருத்தங்களுக்கு தான் சக்கரை நோயினால் ஏற்படுற உபாதைகள் இல்லைன்னா பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் தெரியும் இந்த சிம்டம்ஸ்னு பார்த்தா அதுவும் ஒருத்தங்களுக்கு ஒருத்தங்க மாறுபடும் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி ஏற்படாது இப்போ நிறைய பேர்த்துக்கு ஏற்படாதுன்னு சொன்னோம் இப்போ குறிப்புகள் பார்த்தா அதாவது சிம்டம்ஸ்னு பார்த்தா என்ன சிம்டம்ஸ்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப முக்கியமான சக்கரை சிம்டம்ஸ் ரொம்ப சக்கரை அதிகமாக இருந்தால் முக்கியமாக டைப் ஒன் டயபிட்டிஸில் அதிகமாக இருக்கும் அதிகமாக பசி எடுக்கிறது அதிகமாக தண்ணி தாகம் எடுக்கிறது அதிகமாக சிறுநீர் போகிறது இதை தான் பாலியூரியா பாலிடிப்ஸியா பாலிஃபேஜியான்னு சொல்லுவோம் இது அதிகமான உடம்பில் இருக்கிற சக்கரை அளவு அதிகமாகிறதுனால நிறையா சிறுநீர் கழிக்கிறதுனால உடம்பில் இருக்க சத்துப்புற வெளியில் போகிறதுனால மாறி மாறி இந்த பசி தண்ணி தாகம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதுவும் எல்லாத்துக்கும் ஏற்படுறது இல்லை டைப் டூ டயபிட்டிஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா வேறு நிறைய சிம்டம்ஸ் ஏற்படலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேர் என்ன சொல்லுவாங்க உடம்பு அழிச்சிக்கிட்டே போகும் சில பேர் சொல்லுவாங்க டாக்டர் எனக்கு வந்து உடம்பு பூரா வலிச்சிக்கிட்டே இருக்குது தோல் பட்ட வலிக்குது தூக்க முடியல அப்படிம்பாங்க முட்டி வலிக்குதும்பாங்க சில பேர் மாறுதல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து ஆண் குறி பெண் குறி யூரின் போகிற இடத்துல அரிப்பு இருக்குது புண்ணு ஏற்படுதும்பாங்க உடம்பில் சிரி சிரி கட்டி ஏற்படுதும்பாங்க இந்த மாதிரி நிறையா பிரச்சனைகள் ஒவ்வொரு இப்போ குறிப்பு சிம்டம்ஸ்னு பார்த்தோம்னா எந்த வித வந்து ஒரே ஒருத்தங்களுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்காது சில பேர்த்துக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது நான் சொன்ன மாதிரி மற்ற காரணங்களால் தான் கண்டுபிடிக்கப்படும் ஸோ அதனால் என்னன்னா இப்போ நிறையா பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க சொல்லும்போது இந்த மாதிரி பிரச்சனை இல்லாத வந்து வியாதி வந்து ஒன்றும் பண்ணாது நம்ம அதுக்கு எந்த வித நடைமுறைகளில் அதுக்கு எந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிரச்சனை கொடுக்கும்போது பார்த்துக்கலாங்கிறது தான் நிறைய பேர் இந்த சக்கர நோயை பற்றி நினச்சிட்ருக்காங்க அதனால தான் நிறைய பின் விளைவுகள் சக்கர நோய் ஏன் ஏற்படுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அது பிரச்சனைகள் நம்ம உடம்பில் கொடுக்காதனால தான் கொடுக்காதனால நிறையா பேர் அதை பற்றி எந்த ஒரு ஆர்வமும் காட்டுறது இல்லை அதை சரி பண்ணுற ஆர்வமும் காட்டுறது இல்லை இதே இது மற்ற வியாதின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாந்தி வந்ததோ இல்லை ஒரு பேதி வந்ததோ உடனே டாக்டர்கிட்ட போய் எனக்கு மருந்து கேட்பாங்க ஆனால் சக்கர நோய் எங்கள் உடம்பில் இரநூத்தம்பது இருந்தாலும் அது எந்த வித பிரச்சனையும் அவங்க உடம்பில் ஏற்படாதனால அவங்க வந்து சரி பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் இப்போ என்ன தொந்தரவு பண்ணும்போது பார்த்துக்கலாம் நிறைய பேர் தவறாக நினச்சிக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கலான்னு விடும்போது தான் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சக்கர நோய் பல வருஷங்கள் உங்கள் உடம்பில் இருந்து அதை நீங்கள் சரியாக பார்த்துக்காம கட்டுப்பாட்டில் இல்லைன்னா தான் பின் விளைவுகள் ஏற்படும் உறுப்பு பாதிப்புகள் ஏற்படும் உறுப்பு பாதிப்புகள் ஏற்படும் போது பார்த்திங்கன்னா கண்ணில் பிரச்சனை வரலாம் கிட்னியில் பிரச்சனை வரலாம் அதே மாதிரி இருதயத்தில் பிரச்சனை வரலாம் கால் நரம்புகளில் பிரச்சனை
அதனால் வரும் முன் காப்புங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப பொருந்தும் சக்கரை நோய் பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் ஆரம்பத்திலே வந்து சக்கரை நோய் இருந்தால் நீங்கள் அதை பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கணும் முக்கியமாக நீங்கள் தெரிகிறது என்னான்னா சக்கரை நோய் ஆரம்பத்தில் எந்த வித பிரச்சனையும் பண்ணாது உங்கள் உடம்பில் இருக்கிறது உங்களுக்கே தெரியாது ஆனாலும் அதுக்கு நீங்கள் தேவையான அது கட்டுப்பாடு நீங்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்தே கொடுக்கணும் அதுக்கு தேவையான உணவு கட்டுப்பாடு உடற்பயிற்சி டாக்டர் அணுகி நீங்கள் வந்து தேவையான மாத்திரைகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு வந்து ஃபாலோஅப் அதாவது அப்பப்போ நீங்கள் அதை பரிசோதனை பண்ணணும் நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க ஒரு வாட்டி டாக்டரை போய் பார்த்துட்டு மருந்து மாத்திரை வாங்கிட்டு வருஷ கணக்காக அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறாங்க மறுபடியும் போய் டாக்டரை பார்க்குறதில்ல உங்களுக்கு என்ன நம்ம தான் மாத்திரை போடுறோமே அது அப்படியே இருக்கும் ஆனால் சக்கரை பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி மாறுதல்கள் ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் நிறைய நூற்றுக்கணக்கான காரணங்கள் இருக்குது சக்கரை மாறுதல் ஏற்படுறதுக்கு உணர் உடம்பளவில் ஏற்படலாம் மனதளவில் ஏற்படலாம் நம்ம உணவு கட்டுப்பாட்டில் ஏற்படலாம் அதனால் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம சக்கரை மாத்திரைகள் போட்டாலும் இல்லை ஊசி எடுத்தாலும் உணவு கட்டுப்பாட்டில் இருந்தாலும் அது நல்ல கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறாங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த கட்டுப்பாடு மூணு மாதத்துக்கு உள்ள அந்த ஹெச்பி ஏவன்சியில் தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக தெரியும் அது ஏழு பர்சன்ட்குள்ளே நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்கள் சக்கரை கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது இதனால் பின் விளைவுகள் வராங்கிறதும் தெரியும் ஆனால் நீங்கள் மருந்து மாத்திரைகள் போட்டுக்கிட்டு பரிசோதனை பண்ணாமையே இருந்தீங்கன்னா சக்கரை அதிகமாக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியாது பரிசோதனை பண்ணுறதுனால நீங்கள் மாத்திரையை ரெண்டு வேலையோ மூணு வேலையோ போட்டு உங்கள் சக்கரை வந்து இரநூத்தம்பதுல இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரிய போகிறதில்ல எப்போ தெரியும்னா நீங்கள் திருப்பி போய் வெறும் வயத்துலேயும் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் பரிசோதனை பண்ணி மூணு மாதம் சர்க்கரை அளவு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பரிசோதனை பண்ணி போதும் அடாடா நிறையா பேர் சொல்லுவாங்க ஒம்பது பர்சன்ட் இருக்கா பத்து பர்சன்ட் இருக்கா எனக்கு ஒன்றுமே தெரியலையா டாக்டர் உடம்பில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதனால் நான் டாக்டரை வந்து பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் பார்த்திங்கன்னா சர்க்கரை நோய் தான் ஒரு முக்கியமான காரணம் இப்போ எல்லா வியாதிக்கும் டாக்டர்கிட்ட எப்போ போவாங்க உடம்பில் தொந்தரவு இருக்கும்போது தான் டாக்டர் போய் பார்ப்பாங்க சர்க்கரை நோய் ஒன்று தான் நீங்கள் தொந்தரவு வராமல் இருக்கும்போதே பார்த்து தொந்தரவு இல்லாமல் வச்சுக்கணும் அதுதான் நிறைய பேர்த்துக்கு புரியணும் இப்போ சக்கரை நோய் இருக்குது உங்களுக்கு அது நல்ல கட்டுப்பாட்டில் இருந்தால் பிரச்சனையே வராது அதனால் அந்த கட்டுப்பாடு நல்லா இருக்கிறதுங்கிறது பிரச்சனை இல்லாதப்போ உங்கள் உடம்பில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாதப்போ டாக்டரை பார்த்து சரியாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் வராது அதை நீங்கள் சரியாக பார்த்துக்காம சக்கரை நோயை அதிகம் பண்ணி அதனால் காலில் புண்ணு ஏற்பட்டோ உடம்பில் கட்டி ஏற்பட்டோ வேறு ஏதாவது கிருமி தாக்குதல் ஏற்படும் போது தான் நிறையா பேர் டாக்டரையே வந்து பார்க்குறாங்க அந்த மாதிரி சக்கரை நோய் பண்ணும்போது விட்டு பிடிக்கிற மாதிரி ஆயுது அப்போ உங்களுக்கு நல்ல கட்டுப்பாடு கிடைக்காது பின் விளைவுகளும் தடுக்க முடியாது ஏன் அதை நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன்னா அந்த சக்கரை நோயின் எடுத்துக்கிட்டால் ஆரம்பத்திலேருந்தே அது நல்ல கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்கணும் அதாவது அறிகுறிகளை நம்பி பார்க்க நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறாங்க தொந்தரவு கொடுக்குற வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை தொந்தரவு கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலான்னு அந்த மாதிரி சக்கரை நோய்க்கு இருக்கக்கூடாது நீங்கள் ஆரம்பத்திலேருந்தே நல்லா கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு உடம்பில் தொந்தரவு இருக்கோ இல்லையோ மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி உங்கள் சர்க்கரையை பரிசோதனை பண்ணி நல்ல கட்டுப்பாட்டில் இருக்கான்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எத்தனை வருஷம் உங்கள் உடம்புல இருந்தாலும் அந்த சக்கரை நோய் இருக்கிறதும் உங்களுக்கு தெரியாது அதனால் பின் விளைவுகளும் ஏற்படாது